ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஆப்பா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகணும் ஆப்பா செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு டம்ளரில் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த டம்ளரில் எடுத்துக்கீங்களோ அதே ஒரே டம்ளர் அளவில் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க மாவு பச்சரிசி அதில் ஹாஃப் டம்ளர் உளுந்து அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இட்லி அரிசி பச்சரிசி ஒன்றுத்தில் சேர்த்தி போட்டு தான் நான் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு அளவு காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து தனித்தனியாக காமிச்சிருந்தேன் அதே மாதிரி வந்து உளுந்தையும் வெந்தயத்தையும் சேர்த்தி போட்டு தான் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வைக்க வைப்பேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கிறதுனால வாய்ஸ் இப்படி இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ரெண்டு அரிசி சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி உளுந்து வெந்தயத்தையும் வந்து சேர்த்தி ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசி உளுந்து ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லிக்கு நார்மலாக ஆட்டுற மாதிரி உளுந்து வெந்தயமும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அரிசியும் வந்து தனியாக ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெந்தயத்தையும் உளுந்தையும் சேர்த்தி ஆட்டிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வடக்கில் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி ரொம்ப தனியாக இருக்க வேண்டாம் தனியாக ஒரு பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உளுந்து ஆட்டினதுக்கப்புறம் அரிசியை போட்டு ஆட்டி அதே உளுந்து இருக்க பாக்ஸ்லேயே வந்து அந்த அரிசி மாவையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது நல்லா வந்து ரெண்டையும் வந்து உளுந்து அரிசியும் வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வந்து உப்பு போட்டு வந்து நல்லா கைவிட்டு கரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் கையில் இருக்க குட் பேக்டீரியாஸ்லாம் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நான் அரைச்ச மாவை ஓவர் நைட் வந்து இது மாதிரி புளிக்கிறதுக்கு ஃபெர்மெண்டேஷனுக்காக விட்டுட்டேன் அது பொங்கி வராமல் இருக்கிறதுக்காக அடியில் ஒரு பெரிய தட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி மார்னிங் காமிக்கிறேன் எப்படி நல்லா ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகி மாவு பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் புளிச்சு வந்திருக்க ஆப்ப மாவுலேருந்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து மாவு எடுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோடு வந்து ஒரு பிஞ்சு வந்து குக்கிங் சோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆப்ப சோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவோ ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து போட்டு நல்லா வந்து மாவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் பேக்கிங் சோடாவோ இல்லைனா ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவாங்க அது போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாவை வந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து வச்சுக்கோங்க தண்ணியாக இருக்க கன்சிஸ்டன்சி தான் கரெக்டு நான் வந்து ஆப்பை சுடுறதுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக்கு ஐடியாவில் வந்து என்கிட்ட நான்ஸ்டிக்கு ஆப்பை சட்டி இருக்குது அது தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணது கூட தான் பட் ஆனால் ரேராக வந்து இந்த மாதிரி ஆப்பம் இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப வந்து நல்லா வந்து ஒட்டாமல் வரும் அப்படின்றதுக்காக நான் இன்றைக்கி நான்ஸ்டிக்கில் வந்து பண்ண போகிறேன் அதை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டதுக்கப்புறம் நிறைய நாள் ஆச்சு அதனால் கொஞ்சோண்டு ஆயில் போட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஆப்பை சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க டென் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்க ஆப்ப மாவை வந்து இதில் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் ரெண்டு கை வச்சு நல்லா வந்து இது மாதிரி வந்து அந்த ஆப்ப சட்டி ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களால் மாவு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரவுண்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு திக்னஸ் வரைக்குமே நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டேன் இவ்வளோ வந்து பெரிய சைஸ் வந்திருக்கு நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு மூடி வைக்க போகிறேன் ஆப்பை ரெடி ஆகிற அந்த மீன் டைமில் நான் தேங்காய் பால் கரைச்சிக்கு போகிறேன் ரெண்டு கை தேங்காய் துருவல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சி அதை வந்து தனியாக வடிகட்டி வச்சுக்க போகிறேன் சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஆப்பை சட்டி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஆப்போ சாஃப்டாக அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப சாஃப்டான ஆப்பா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்டிலே நீங்களே இது ஒரு நாள் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் டெய்லி இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரின்னு வைக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் நான் இதுக்கு வந்து காம்பினேஷன் தேங்காய் பாலும் கடலை சட்னியும் வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஆப்பை தேங்காய் பாலே போதும் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு இது ரெண்டு காரம் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்வீட் காரம் அதனால் நான் ரெண்டு காம்பினேஷனில் வச்சுருக்கேன் உங்களோட விருப்பம் எப்படியோ பார்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் டு மை சேனல் தேங்க்யூ